আমার প্রিয় দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের সামনে মিওসিস কোষ বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করব মিওসিস কোষ বিভাজনের জটিল পদ্ধতি তোমাদের সিলেবাসে নেই তোমাদের সিলেবাসে কেবল মিওসিসের কিছু বৈশিষ্ট্য এবং মিওসিসের গুরুত্ব আছে মিওসিস কোষ বিভাজন একটি জটিল পরোক্ষ কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া পরোক্ষ এই কারণে বলা হচ্ছে এখানে নিউক্লিয়াসের সরাসরি বিভাজন ঘটে না নিউক্লিয়াস জটিল পদ্ধতিতে বিভাজিত হয় এক্ষেত্রে কোষ দুইবার বিভাজিত হয় প্রথমবার বিভাজিত হয়ে দুটি কোষ উৎপন্ন করে আবার দ্বিতীয়বার বিভাজিত হয়ে ওই দুটি অপত্য কোষ থেকে চারটি কোষের সৃষ্টি হয় এখন তোমরা লক্ষ্য করবে জনিত্রী কোষে ক্রোমোজম সংখ্যা থাকে টু এন এবং শেষে যে চারটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হলো তাতে ক্রোমোজম সংখ্যা কিন্তু কমে গিয়ে এন হয়ে গিয়েছে অর্ধেক হয়ে এন হয়ে গিয়েছে এই কারণে মিওসিস কোষ বিভাজনকে বলা হয় হ্রাস বিভাজন তোমরা আরও ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবে যে মিওসিস কোষ বিভাজনের প্রথম ধাপে যখন দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হলো প্রথম দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হলো সেখানে ক্রোমোজম সংখ্যা টু এন থেকে এন হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ প্রথম ধাপে হ্রাস বিভাজন ঘটেছে পরের ধাপে কোষ বিভাজনে এন সংখ্যক ক্রোমোজম থেকে এন সংখ্যক ক্রোমোজম বিশিষ্ট কোষই তৈরি হয়েছে অর্থাৎ পরের ধাপটি কিন্তু সমবিভাজন যাই হোক এই মিওসিস কোষ বিভাজন হয় উচ্চ শ্রেণীর জীবের জনন মাতৃকোষে জনন মাতৃকোষ থেকে গ্যামেট সৃষ্টির সময় একমাত্র মিওসিস কোষ বিভাজন হয় মিওসিস সম্পর্কিত কয়েকটি পরিভাষা এখন আমরা জেনে নেব প্রথম সমসংস্থ বা হোমোলগাস ক্রোমোজম আমরা জানি উন্নত শ্রেণীর জীবদের কোষে ডিপ্লয়েড সেটে ক্রোমোজম থাকে দেখা গিয়েছে আকার আকৃতিগত একই রকম এবং জিনগত বিন্যাসযুক্ত একই ধরনের জিনগত বিন্যাসযুক্ত দুটি ক্রোমোজমকে একটিকে অপরটির সমসংস্থ বা হোমোলগাস ক্রোমোজম বলে তোমরা পাশের ছবিতে দেখো দুটি একই ধরনের ক্রোমোজম দেখানো হয়েছে এর মধ্যে একটি আসে মাতৃদেহ থেকে মাতৃক্রোমোজম অপরটি আসে পিতৃদেহ থেকে পিতৃক্রোমোজম মানুষের ক্ষেত্রে আমরা যদি ধরে নিই মানুষের ছেচল্লিশটি ক্রোমোজম আছে এবং ডিপ্লয়েড সেটে রয়েছে অর্থাৎ মানুষের ক্রোমোজম জোড়া হচ্ছে তেইশটা তেইশ জোড়া হোমোলগাস ক্রোমোজম আছে মানুষের এরপর চলে আসছি বাইভ্যালেন্ট ও টেট্রাড ইন্টারফেস দশায় আমরা জানি ডিএনএ তন্তু ক্রোমোজম গঠন করে থাকে না ডিএনএ তন্তু লম্বা সূত্রাকার অবস্থায় থাকে এবং নিউক্লিয় জালিকা গঠন করে থাকে যখন কোষ বিভাজনের দশায় যায় তখন ক্রোমোজম গঠিত হয় এই সময় সমসংস্থ বা হোমোলগাস ক্রোমোজম জোড়া পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে এবং পরস্পরের পাশাপাশি অবস্থান করে এই দশাকে বলা হয় বাইভ্যালেন্ট দশা তোমরা পাশে ছবিটায় দেখতে পাচ্ছ ক্রোমোজম জোড়া পাশাপাশি রয়েছে একে বলা হবে বাইভ্যালেন্ট এবার প্রতিটি ক্রোমোজম দুটি করে ক্রোমাটিড নিয়ে গঠিত হয় কাজেই হোমোলগাস জোড়ের প্রত্যেকটি দুটি করে ক্রোম ক্রোম ক্রোমাটিড যদি থাকে তাহলে হোমোলগাস জোড়ে টোটাল চারটি ক্রোমাটিড হল এই চারটি ক্রোমাটিডকে একসাথে বলা হয় টেট্রাড সবুজ স্থির চিহ্নের সাহায্যে দেখানো হয়েছে এরপর চলে আসছি নন সিস্টার ক্রোমাটিড প্রথমে আমরা জেনে নেব সিস্টার ক্রোমাটিড কাকে বলা হয় একই ক্রোমোজমের অন্তর্গত যে দুটো ক্রোমাটিড থাকে তাদেরকে বলা হয় সিস্টার ক্রোমাটিড অর্থাৎ একে অপরের সিস্টার কিন্তু হোমোলগাস জোড়ের একটি ক্রোমোজমে ক্রোমাটিড অপর ক্রোমোজমে ক্রোমাটিডের সাপেক্ষে যদি আলোচনা করা হয় তখন তাকে বলা হবে নন সিস্টার ক্রোমাটিড অর্থাৎ তোমরা টেট্টারের ছবিটায় দেখো লাল ক্রোমোজমটি যেটিকে লাল রঙে দেখানো হয়েছে তার ক্রোমাটিডে তার একটি ক্রোমাটিড যে ক্রোমোজমটিকে নীল রঙে দেখানো হয়েছে তার একটি ক্রোমাটিডের সাপেক্ষে যদি আলোচনা করা হয় তাহলে তাদেরকে বলা হবে নন সিস্টার ক্রোমাটিড এরপর আমরা চলে আসছি সাইনাপ্টোনিমাল কমপ্লেক্স এটি একটি নিউক্লিয় প্রোটিন বস্তু এই বস্তুটি কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজম জোট হোমোলগাস ক্রোমোজম জোরকে পাশাপাশি আনতে এবং বাইভ্যালেন্ট গঠনে সাহায্য করে এবং বাইভ্যালেন্ট অবস্থায় টিকিয়ে রাখতেও সাহায্য করে একেই বলা হয় সাইনাপ্টোনিমাল কমপ্লেক্স তারপর আমরা পাঁচ নম্বর পয়েন্টে চলে আসছি সাইনাপসিস বাইভ্যালেন্ট ক্রোমোজমে এই জোর বাধা হোমোলগাস ক্রোমোজমে এই জোর বাধা পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে সাইনাপসিস এরপর আমরা চলে আসছি ক্রসিং ওভার আমরা ছবিটা ভালো করে দেখে নেব পাশাপাশি জোর বাধা ক্রোমোজম দুটোকে বলা হচ্ছে বাইভ্যালেন্ট এই দুটি ক্রোমোজম একই আকৃতির একই আকারের এবং একই জিনগত বিন্যাসযুক্ত এরা হোমোলগাস ক্রোমোজম 
প্রতিটি ক্রোমোজোম জোড়ের প্রতিটি ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিড দুটিকে বলা হচ্ছে সিস্টার ক্রোমাটিড এবং একটি ক্রোমোজোমে ক্রোমাটিডের সাপেক্ষে অপর ক্রোমোজোমে ক্রোমাটিডকে বলা হচ্ছে নন সিস্টার ক্রোমাটিড বাইবেলন দশা ক্রোমোজোমগুলো এত কাছাকাছি চলে আসে যে নন সিস্টার ক্রোমাটিডগুলো অনেক সময় একে অপরের সাথে পেঁচিয়ে যায় পেঁচিয়ে গিয়ে এক্স আকৃতি গঠন সৃষ্টি করে সেই সময় তা সেই এক্স আকৃতি অংশকে বলা হয় কায়াজমা তোমরা দ্বিতীয় ছবিটাই দেখবে এই কায়াজমা অংশে ক্রোমোজোম ক্রোমাটিড দুটি দৃঢ়ভাবে পেঁচিয়ে গেলে অনেক সময় খণ্ডিত হয়ে যায় এবং খণ্ড খণ্ডিত অংশগুলোর বিনিময় ঘটে অর্থাৎ তোমরা ছবিতে দেখো নীল ক্রোমাটিডের কিছুটা অংশ লাল ক্রোমাটিডের সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছে এবং লাল ক্রোমাটিডের কিছুটা অংশ বা খণ্ড নীল ক্রোমাটিডের সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছে এই ঘটনাকেই বলা হয় ক্রসিং ওভার যে ক্রোমাটিড দুটোর মধ্যে ক্রসিং ওভার ঘটল তাদেরকে বলা হয় রিকম্বিনেন্ট ক্রোমাটিড এবং যে ক্রোমাটিড দুটির মধ্যে ক্রসিং ওভার ঘটল না তাদেরকে বলা হয় নন রিকম্বিনেন্ট ক্রোমাটিড এরপর আমরা চলে আসছি মিওসিস কোষ বিভাজনের ঘটনাবলী এর আগেই বলা হলো মিওসিস কোষ বিভাজন দুটি ধাপে সম্পূর্ণ হয় প্রথম ধাপটিকে বলা হয় প্রথম মিওটিক বিভাজন বা মিওসিস ওয়ান দ্বিতীয় ধাপটিকে বলা হয় দ্বিতীয় মিওটিক বিভাজন বা মিওসিস টু মিওসিস ওয়ানে হ্রাস বিভাজন ঘটে এবং এটি সর্বেক্ষা জটিল পদ্ধতি এতে প্রথমে বাইভ্যালেন্ট গঠিত হয় যেটা আমরা আগেই আলোচনা করেছি বাইভ্যালেন্ট গঠিত হয় এরপর টেকটার্ড গঠিত হয় এরপর কায়াজমা গঠিত হয় এবং ক্রসিং ওভার ঘটে ক্রসিং ওভার হয়ে যাওয়ার পরে অ্যানাফেস দশায় ক্রোমোজোম দুটো পরস্পর থেকে দূরে সরে গিয়ে দুটি কোষ গঠন করে অর্থাৎ এখানে ক্রোমোজোমের পৃথকীকরণ ঘটে তোমরা ছবিটা দেখো দুটি কোষে একটিতে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম জোরে লাল ক্রোমোজোমটি গিয়েছে আরেকটা নীল ক্রোমোজোম গিয়েছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে ক্রোমোজোমের সংখ্যা কিন্তু কমে গেল দুয়ের থেকে এক হয়ে গেল ক্রোমোজোমের হ্রাসকরণ ঘটল এই বিভাজনকে বলা হয় হ্রাস বিভাজন এরপর আমরা চলে যাচ্ছি মিওসিস টু এই ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমটি ক্রোমাটিড বরাবর বিভাজিত হয়ে গিয়েছে হয়ে দুটি অপত্য কোষে দুটি অপত্য ক্রোমাটিড গিয়েছে এই অপত্য ক্রোমাটিডগুলি এখন ক্রোমোজোমের মতো ব্যবহার করবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম সংখ্যার হ্রাস ঘটেনি জনিত্রী কোষও একটি ক্রোমোজোম ছিল এবং অপত্য কোষ দুটিতেও একটি করে ক্রোমোজোম আছে অর্থাৎ এই ধাপকে বলা হয় সম বিভাজন এরপর আমরা চলে যাচ্ছি মিওসিসের তাৎপর্য মিওসিসের প্রধান তাৎপর্য হচ্ছে গ্যামেট উৎপাদন উন্নত শ্রেণীর জীব দেহের জনন মাতৃকোষে গ্যামেট উৎপাদনের সময় এই বিক্রিয়াটি এই কোষ বিভাজন পদ্ধতিটি ঘটে এই কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে আমরা দেখেছি ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায় আমরা যদি উদাহরণ হিসাবে মানুষের কথা বলি মানুষের জনন মাতৃকোষে ছেচল্লিশটি ক্রোমোজোম থাকে এবং গ্যামেট সৃষ্টির সময় তা অর্ধেক হয়ে গিয়ে তেইশ হয়ে যায় অর্থাৎ মানুষের কোন গ্যামেট ও স্ত্রী গ্যামেট উভয় গ্যামেটই তেইশটি করে ক্রোমোজোম থাকে এরপর আমরা দ্বিতীয় তাৎপর্য চলে আসছি প্রজাতি ক্রোমোজোম সংখ্যা ধ্রুবক রাখা আমরা জানি প্রজাতি ক্রোমোজোম সংখ্যা নির্দিষ্ট বা ধ্রুবক এই ক্রোমোজোম সংখ্যা যদি নির্দিষ্ট না থাকে তাহলে প্রজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এখন আমরা দেখে নিই যদি ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক না হতো মিওসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে ক্রোমোজোম সংখ্যার যদি হ্রাস না করতো বা অর্ধেক না হতো তাহলে কি হতো টুয়েন সংখ্যক ক্রোমোজোমই থাকতো গ্যামেটগুলোতে এবং দুটো টুয়েন সংখ্যক ক্রোম গ্যামেট মিলিত হয়ে কুং গ্যামেট ও স্ত্রী গ্যামেট মিলিত হয়ে যে অপত্য সৃষ্টি করতো সেই অপত্য সৃষ্টিতে ক্রোমোজোম সংখ্যা হতো ফোর এন এরকম দুটি ফোর এন গ্যামেট যুক্ত হয়ে আবার নেক্সট যে অপত্য সৃষ্টি করতো তার ক্রোমোজোম সংখ্যা হতো এইট এন ঠিক এইভাবে সিক্সটিন এন থার্টি টু এন চলতে থাকতো এবং ক্রোমোজোম সংখ্যা ধ্রুবক থাকত না ফলে প্রজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতো মিওসিসের মাধ্যমে যেহেতু হ্রাস বিভাজনের মাধ্যমে গ্যামেট তৈরি হয় সেই কারণে মানুষের ক্ষেত্রে যদি উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় কুং গ্যামেটে থাকে তেইশটা ক্রোমোজোম স্ত্রী গ্যামেটে থাকে তেইশটা ক্রোমোজোম দুটি গ্যামেট মিলিত হয় ছেচল্লিশটি ক্রোমোজোম যুক্ত জাইগোট বা অপত্য জীব সৃষ্টি করে মানুষের ক্রোমোজোম সংখ্যা আমরা জানি ছেচল্লিশ অর্থাৎ ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম সংখ্যা ঠিক থাকলো অর্থাৎ ধ্রুবক থাকলো এরপর আমরা চলে যাচ্ছি জীবের মধ্যে প্রকরণের উৎপত্তি তোমরা দেখেছো মিওসিস ওয়ানে কায়াজমা গঠিত হয় তারপর ক্রসিং ওভার হয় ক্রসিং ওভারের সময় জিনে পুনর্বিন্যাস ঘটে অর্থাৎ হোমোলোকাস ক্রোমোজোমে একটি ক্রোমোজোম আসে মাতার দেহ থেকে একটি ক্রোমোজোম আসে পিতার দেহ থেকে যদিও তারা জিনগত বিন্যাস একই থাকে তবু জিনগত বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু পার্থক্য থাকে 
এই জিনের পুনর্বিন্যাসার ক্রসিং ওভারের মাধ্যমে জিনের পুনর্বিন্যাস অর্থাৎ জিনগুলো নতুনভাবে সজ্জিত হওয়ার সুযোগ পায় এর ফলে প্রকরণ বা মিউটেশন হতে পারে প্রকরণ হওয়াতে জীবের মধ্যে বিভিন্নতা প্রকাশ পায় জীবের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটে মিওসিসের মাধ্যমেই এই জীবের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটে যার ফলে জীবের অভিব্যক্তি হয় এরপর চলে আসছি আমরা জনুক্রম বজায় রাখা জীবের জীবন চক্রে হ্যাপ্লয়েড দশা আর ডিপ্লয়েড দশা আবর্তন ঘটতে থাকে একেই বলা হয় জনুক্রম মিওসিসের মাধ্যমে ডিপ্লয়েড থেকে হ্যাপ্লয়েড গ্যামেট সৃষ্টি হয় আবার জননের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড দশা থেকে ডিপ্লয়েড দশা সৃষ্টি হয় এই জনুক্রম বজায় রাখার ক্ষেত্রে মিওসিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এরপর আমরা চলে আসছি মাইটোসিস ও মিওসিসের পার্থক্য মাইটোসিস কোষবিয়া যেন আমরা আগেই পড়েছি প্রথম পয়েন্টে দেখে নিচ্ছি সম্পাদনের স্থান অর্থাৎ কোথায় হয় মাইটোসিস কোষ বিভাজন দেখা যাচ্ছে জীব দেহে দেহ কোষে বিশেষ করে বর্ধনশীল অঞ্চলের কোষে হয় যে কোষ যে অংশগুলো বৃদ্ধি পাবে আর মিওসিস জীব দেহের জনন মাতৃকোষে শুধুমাত্র ঘটে দ্বিতীয় পয়েন্ট ক্রোমোজোমের বিভাজনের প্রকৃতি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাতৃকোষ ও অপত্যকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা কিন্তু একই থাকে এই কারণে মাইটোসিসকে সম বিভাজন বলা হয় মিওসিসে মাতৃকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা অপত্যকোষে অর্ধেক হয়ে যায় তাই মিওসিসকে বলা হয় হ্রাস বিভাজন তিন নম্বর পয়েন্টে দেখে নিচ্ছি উৎপন্ন কোষের সংখ্যা অর্থাৎ কোষ বিভাজনের শেষে কতগুলি কোষ তৈরি হল মাইটোসিস কোষ বিভাজনে একটি মাতৃকোষ থেকে দুটি অপত্যকোষ সৃষ্টি হয় কারণ এখানে একবার মাত্র বিভাজন ঘটে আর মিওসিসে দুবার বিভাজন ঘটে সেই কারণে মিওসিস কোষ বিভাজনে একটি মাতৃকোষ থেকে চারটি অপত্যকোষ সৃষ্টি হয় ধন্যবাদ